прошлой серии «Бедный Настя». Но зачем нам ссориться? Цель у нас с вами одна. Благополучие России. Хотите из меня шпионку сделать? Да. Не выйдет? Выйдет, выйдет. Я хотел сказать, что Карл Модестович... Никита, ты зачем папеньку волнуешь? Возможно, вскоре и маман, и папа станет безразлично какого происхождения. А я не могу долго скрывать правду. Я имею в виду, что этот пистолет заряжал не Владимир. А кто? Возможно, это был ваш отец. Все высматриваешь. Думаешь, к рукам прибрать? Да это и так все мое. Я ведь теперь наследница всего этого богатства. Да. А у князя Долгорукова, помнится, есть еще две дочери. Законные. Не тебе чита. Папенька меня в обиду не даст. Я его родная дочь. Родная? Родная вела бы себя иначе. Не дочь ты, Петру Михайловичу. Не смей. Не смей говорить, что она не моя дочь. Ну? И где посыльный с письмом для господина Забалуева? Удалось его догнать? Не могу знать ваше превосходительство. Отправили гонца. Как вернется, доложи. Я надеюсь, вы хорошо объяснили этому гонцу, что Забалуев ни при каких обстоятельствах не должен получить это письмо, да? Так точно, ваше превосходительство. Вы должны знать, что это дело государственной важности. Разрешите идти. Идите. Это крайне важно и для меня лично. Как ты можешь, Миш, дозревать моего отца? Ты думаешь, он сам зарядил этот пистолет? Ну, но вы ведь можете подозревать Владимира. Вы просто выгораживаете его, это низко. Владимир не хотел этой дуэли. Но Петр Михайлович продолжал на ней настаивать. Возможно, возможно, этот пистолет зарядил ваш батюшка, а на месте Андрея предполагался Владимир. Ой, чушь! Ну, вы просто выгораживаете своего друга по его же просьбе, да? Видимо, вы не знаете, Лиза. Владимир Корф уговорил императора послать его на Кавказ. Вместо меня. Вместо вас? Да. Он хотел, чтобы мы были вместе. Чтобы после всех этих бед мы были счастливы. Не может быть. Он хотел отдать за это свою собственную жизнь. Он не виновен в убийстве. Может быть, теперь вы понимаете, почему мне приходится... Бороться за него. Теперь понимаю. Мы должны доказать, что он не заряжал пистолет. И что выстрел произошел по случайности от удара. Мы должны вытащить его из тюрьмы, пока не поздно. Иначе на каторгу пойдет невинный человек. Что вы делаете? 
Вы пытаетесь найти улики, чтобы запутать следствие? А вы-то что здесь делаете, Карл Мадестович? Марфу зашел навестить. Mm -hmm. Ну что ж, не смей вас задерживать. А вас, выходит, выпустили? А вы догадливы, Карл Мадестович. Жаль, что вы не за решеткой. Крайне огорчен, что приходится вас расстраивать. Но исправник другого мнения. А я был... А, решил, что вы самовольно покинули камеру. Mm. Но если бы отсюда можно было уйти самовольно, то все камеры мигом бы опустили. Да. Владимир Иванович. Владимир Иванович, а... Где охранник, который вас выпустил? Мне не жаль, что огонь закипевший в крови Мое сердце сжигал и томил Но мне жаль, что когда-то я жил без любви мне жаль, что я мало Судьба послала мне дочь, и она скрасит мою старость. Грех вам бояться старости до да одиночества, Петр Михайлович. У вас ведь еще две дочери. Я люблю Соню и Лизу, но они всегда были рядом и не знали, что такое жить без отца. Напротив, очень хорошо знали. Целый год без вас маялись. А Елизавета Петровна всю правду пыталась узнать. Могилу вашу разрыла. Год без отца беда. А целая жизнь без родителей. Это же очень страшно. Правда, папенька. Да и не жизнь это, а мучение. Некому пожалеть, от злых людей защитить. Виноват я перед тобой, Поленька. Вот удочерю... Все изменится. Рано вам об этом думать, Петр Михайлович. Еще и сына не успели похоронить. Андрея я буду помнить до конца дней своих. Сына потерял, дочь приобрел. Такова жизнь. Мне так жалко брата. Мы так и не успели с ним подружиться. Я лишил тебя безоблачного детства. Сделаю все, чтобы твое будущее было счастливым. Одинка. Можете подозревать меня. В чем угодно, Карл Мадестович, но я свободен, и придется вам с этим смириться. Да мне что? 
Он долгорукие расстроятся, когда узнают, что убийца их сына на свободе. Погрустят, погрустят и привыкнут. Я же свыкся с тем, что убийца моего отца не наказан. Да-да, конечно. Вы правы. Куда вы теперь? Возвращаюсь в армию, в свой полк. Меня там, наверное, уже заждались. Ну и что, и даже домой не заедете? Ну, а чего же не заеду, заеду. Нельзя же в полк без амбунирования являться. Да. Ну что ж, еще раз позвольте пожелать вам счастливого пути, барон. Что вы задумали? Успокойтесь, Мария Алексеевна. Я только хотел осмотреть оружие, из которого был убит Андрей. А я совершенно спокойна. Но я понимаю, что вы хотите найти улики, чтобы оправдать вашего товарища. Вы можете убедиться. Оружие в целости и сохранности. Это вы все скажете исправнику. Он здесь все осмотрел. Я сейчас позову его. Вот ему и объясните, зачем вы в моем доме берете в руки пистолет, из которого был убит мой сын. А не объясните. Ну что ж, окажетесь в одной камере со своим другом. Маменька, маменька, прошу вас, не гневайтесь. Это я попросила Михаила посмотреть пистолеты. Садись, в ногах правды нет. Помнишь, я тебе говорила, что когда-нибудь правда откроется? Какая правда? О чем ты? Долго я твою тайну хранила, Варя. В могилу бы я унесла. Но нельзя больше молчать, Варя. Не то новые беды придут. Полинка опять что-то натворила? Князь Долгоруки удочерить Полину хочет. Да что ты? А ей-то, как законной дочери, наследство полагается. Да. Вот. Но мы-то с тобой не можем этого допустить. Ой, как жалко девчонку Сычиха, ой, как жалко. Сколько намыкала сиротой. Думала, семью обрела. Как человек поживет. Да жалко-то жалко, Варя. Ну, как бы ей семья нужна была. Она в тюрьму побежала, на шею матери бросилась. А она ведь даже свидеться с ней не желает. Знать сердцу не прикажешь. Марфа не мать ей, и князь не отец. Ну, вот то-то. Надо предупредить Петра, чтобы беды не случилось. Не Полину он должен удочерить. Ой, жалко, как жалко, господи. Она уже с измольства у меня перед глазами выросла. Ой, конечно, без родительской любви и выросла злая да завистливая. Думала, хоть в семье поживет, подобреет. Да ведь вокруг Петра она вьется из-за денег. Да знаю я, Полинка деньги любит, она из-за денег любого продаст. Ой, да только не ее это добро, а Анастасии. 
ты что? Хочешь, чтобы я всю правду открыла? Твоя эта тайна, Варя. Ты все о Полине знаешь. Ты и расскажи. Барин, к вам посланник. Из Петербурга. Проси. Пакет от господина Бенкендорфа. Желаете ответить? Нет. Можешь идти. Слушаюсь. Тихон! Мигом седлай коня. Немедленно откройте. Мне нужен господин Забалуев. А, нет его, уехал он. Только что. Не знаю, как вы с ним разминулись. Я должен его догнать. Дело государственной важности. Лошадь взмылена. Кажется, подкову потеряла. Да я прад помочь, ваше благородие. Только лошадь у барина одна. Вот на ней он и ускакал. Маменька, Владимир сказал, что пистолет был неисправен и поэтому выстрелил. Я захотела, чтобы Михаил убедился, что это не так. Неисправен. Пистолеты много раз проверяют перед дуэлью. Пистолет не были заряжены, пока до них не добрался корп. Теперь князь знает, что Владимир говорил неправду и не станет настаивать на его невиновность. Барыня, к вам князь Пухов с визитом. Соболезного не хочет выразить. Пригласи в гостиную. Я сейчас приду. Я надеюсь, князь, вы удовлетворены осмотром оружия. Безусловно, княгиня. Поручик Корф не вился в часть, не было поручено выяснить причину невыполнения приказа. И что же? Он арестован за убийство князя Андрея Долгорукова. Что? Князь Андрей Долгорукий убит? Так точно. Его убийца Владимир Корф находится в тюрьме. Грустная новость. Я надеялся, Корф докажет свою верность престолу в боях на Кавказе. Мне очень жаль. Разрешите идти, Ваше Величество. Идите. У вас дело ко мне? Нет, я прошу прощения. Адъютант Волков, расскажите мне все, что вы знаете о смерти Андрея Долгорукова. Спасибо, Лиза. Я сказала лишь то, что хотела бы видеть на самом деле. Я надеюсь, я не ошиблась в тебе, Миша. Следы пороха на книге доказывают, что Владимир говорил правду. Пистолет выстрелил из-за того, что его с размаха опустили на книгу. Это значит... 
что кто-то зарядил пистолет до того, как Андрей взял его в руки. Допустим, Корф говорит правду, и все так и было. Но, Миша, это не доказывает, что пистолет зарядил кто-то другой. Лиза, пойми, нельзя обвинять человека в убийстве только из-за того, что он стоял рядом. Обвинять членов нашей семьи можно? Ты предаешь нашу любовь ради того, чтобы выгородить Корфа. Лиза. Я понимаю. Ты мне не веришь. Смерть Андрея развела нас в разные стороны, но я сделаю все, чтобы мы снова были вместе. Я добьюсь правды. Хотя бы ради нашего с тобой будущего. Барина повидать надо. Ты уж передай ему, делай мне к нему важное. Доложу, обожди малость. Глазам своим не верю. Варя, не уж ты меня ищешь. К барину пришла, поговорить надо. А у него и без тебя забот хватает? Что это ты глаза прячешь? А ну, говори, что тебе от барина понадобилось? Тебе какое дело? Иди своей дорогой. А ты меня не прогоняй. Я у себя дома. Знаю, зачем пришла. Думаешь, нашла меня у порога 20 лет назад? Выходила. Так теперь можно и награду получить с барина? Тебе как в голову такое приходит, бесстыдница? Знаю все твои помыслы. Это ты с виду добрая, тихая. А своего не упустишь. Ой. Смотри-ка. Решила папенькиных денежек получить. Ой, бесстыдница. А я ему все расскажу, как ты меня в детстве наказывала. Не придумывай. Хочешь сказать, что я слова от тебя грубого не слышала? Я другое хочу сказать, Поля. Никакой он тебе не папенька. Где барон Корф? Сбежал. Как сбежал? Отурачил, обвел. Вокруг пальца. Да Корф не думал о побеге. Кто ему помогал? Что случилось? Ведьма чертова приходила. Сычиха? Она самая. Пирожками накормила, я и за... Заснул сразу, а после ничего не помню. Снотворное добавила. Хитра колдунь. Куда он мог податься? А мне откуда знать? Вам он друг. Вы все о нем знаете. Одно могу сказать точно. Домой он не пойдет. В город людный подастся, в леса. У него в Москве родственники живут. Попробуйте там поискать. Нужно отправить срочную депешу в Москву. Ну что же, если мне удастся что-нибудь узнать, я извещу об этом полицию. Благодарю вас, князь. Да не за что. Не торопитесь вы так, Владимир Иванович. Красивая шкатулка. Поди, 
денег в ней полно. К чему вам деньги, Карман Достович? А вам? Вы ведь в полк собрались? На Кавказе сейчас опасно. Что, если вы не вернетесь? Все имущество, движимое и недвижимое, пропадет. Наследники всегда найдутся. Об они вспомнили. Она, поди, думать забыла о вас под крылом твоего высочества. Вы меня что, грабить пришли? Mm -hmm. Да грабьте, грабьте. Не тратьте время попусту. Сделайте одолжение. Отойдите, пожалуйста. Конечно, конечно, Карл Магдастович. Нет. К той стене. М? А теперь убирайтесь вон. А мне спешить некуда, Владимир Иванович. Вы... Вы чем-то взволнованы? Я всегда волнуюсь перед выступлением. Не думал, что обладательница столь прекрасного голоса может о чем-то беспокоиться. А помните заминку на балу? Я ведь тогда все слова забыла. А я ничего не заметил, думал, так и было задумано. Прекратите меня успокаивать. В тот момент мне было так стыдно, что мне хотелось расплакаться и сбежать от стыда. Насколько мне помнится, выступление было чудесным. А как вы побороли свой страх? Корф помог мне. Именно он тогда спас меня. Как это я не дочь князя Петра? Ты мне все это нарочно говоришь. И думаешь, что я поверю? Поверишь. А вот язык-то поганый. Теперь по всей округе вранье разнесешь. Откуда тебе знать, где вранье, где правда? Знаю, зачем ты мне это говоришь. Зависть тебя гложет. Я ведь теперь княжеская дочка, а ты как была кухаркой, так и осталась. Ой, Поля, далеко тебе до княжеских кровей. Подкидыш, ты говорю тебе, подкидыш. Подобрала я тебя по доброте душевной. Верно, подобрала. Но ты же мне сама говорила, потому что Сычиха подбросила меня к порогу дома. Да Сычиха тут ни при чем. Папаша твой пьяница горемычный. Ой, ведь ни одна девка мимо него не прошла. Ведь ни одна крепостная не ускользнула. И я, горемышная, тоже поддалась. Что? Прости, Господи. Ты хочешь сказать, что ты моя... Не, Поля, не, упаси Бог. Глашка. Глашка? Глашка. Подруга моя. Непутевая. Родила тебя, а на другой день увез папаша твой проходимец. И до сих пор ни слуху, ни духу. И не знаю, живы ли. Зачем? Зачем ты меня подобрала? Лучше бы оставила умирать. Жалко мне тебе стало, Поля. Подобрала я тебя и в это самое одеяльце с буквой «А» завернула. Я его в избушке у Сычихи нашла. Ей не надо бы стало, вот я и взяла. Так что не княжна ты, Поля. Так кто же тогда Анастасия, если не я? Какое мне дело до нее? Почем я знаю? А коли нет дела, так иди отсюда. Один раз посла меня, так сейчас не губи меня. А коли правду? Об Анастасии узнает, что тогда станешь делать. А это не твоя забота. Я еще не с таких передряг выпутывалась. Нет, Поля, нет. Чужую жизнь прожить нельзя. А я наследство получу? Только меня видели. 
Ой, Полька, до чего ты жадная, до чужого богатства. Не буду я брать грех на душу. Скажу всю правду Петру Михайловичу. Ах ты, подлая. Еще увидишь, кого воспитала. Я тебя отомщу. Да кому ты грозишься, глупая? Да думаешь, со мной расправишься? Так Сычиха правду всю знает. Сычиха знает, кто настоящая Анастасия. Петр Михайлович, видите, никого не желает, не здоровится ему сегодня. Да что тут у вас? Ты кого в дом пустил? Видишь, что Варька здесь вытворяет? Так и скажи барину, что грозится мне лоб расшибить. Очень мне нужно грозиться тебе. Делать мне нечего больше. Век бы я тебя не знала. Это мой дом. И мои деньги. И я никому не позволю отобрать это у меня. Никому! Владимир Иванович. А вы что, решили, что я вас отпущу? А мы разве не договорились? А зачем мне вас в живых оставлять? Никому и в голову не придет наказать меня за убийство сбежавшего заключенного. Может, даже еще и вознаграждение получу. Карл Модестович, Карл Модестович. В другой раз я бы с удовольствием порассуждал с вами о вашем интересе. Но сейчас я очень спешу. Опустите. Опустите пистолет. Ну, помните, вы же говорили, что никогда не сможете выстрелить в человека. Тогда к чему этот балаган? Ну, я все же попробую, Владимир Иванович. Сюда! Скорее! Унесите ее куда подальше. И чтоб духу ее здесь не было. Поняли? Чего же не понять-то? Что еще? Ах, да. Совсем забыла. Забирайте ее. Никто и никогда не должен ее видеть. И даже слухов никаких быть не должно. Мы люди честные. Сказано, сделано. Анна, вы часто вспоминаете о Владимире? Мне так хотелось его забыть, но я не могу. Нас слишком многое связывает. Люди, у которых есть общие воспоминания, никогда не станут друг другу чужими. Вы по-прежнему его любите? А почему вы спрашиваете? Я должен вам кое-что сказать. Может быть, приляжет? Нет, нет, я не хочу. Ты посмотри, что я нашел. Когда Андрюше было годика четыре, я самому вырезал эту дудочку. Видишь, он, он оказывается, все время хранил ее. Да. Андрюша любил подарки. Когда-то в детстве я вышла ему салфетку. Так не умела. Я думала, он меня засмеет. А он, а он, оказывается, так был рад, что я сделала это специально для него. Как жестока судьба. 
моего сына на его месте должен был быть я. Ведь я же собирался драться на дуэли с Корфом. Как вы думаете, пистолет мог выстрелить сам? Ведь если в нем была какая-то неисправность, вы бы ведь сразу же заметили. Безусловно. Я сам проверял и чистил оружие. Я чужому не доверю, особенно такое ценное. Ты знаешь, когда я увидел эти пистолеты в Санкт-Петербурге, я просто умер. Такие красивые. И я, я мечтал о них. Я думала, вам их подарил Иван Иванович. Так и было. В день ангела. Он знал мою страсть к оружию. Ты, что самое удивительное. Твоя мама, Маша, подарила мне точно такую же пару пистолетов. Вы уверены, что пистолеты в кабинете не были заряжены? Конечно. Пистолет зарядил корф. Зарядил, чтобы хладнокровно убить твоего брата. Значит, пуля лежала где-то рядом? Нет. Нет, нет, нет. Я храню пули в отдельном месте. Это корф принес, очевидно, пулю с собой. Зачем? Чтобы убить твоего брата, естественно. Если бы Корф действительно решил убить Андрея, то он бы принес свой пистолет. Откуда ему было знать, что в кабинете могло быть оружие? Какая теперь разница? Только Корф может объяснить, почему он принес пулю и не принес пистолет. Лиза, он убил Андрея. И это единственное, что имеет значение. Хочется петь так же замечательно, как вы. Ваше Высочество, у вас прекрасный голос. Я думаю, все будут восхищаться вами. Прошу прощения, нам нужно подготовить следующий номер. Господин Забалуев по личному приглашению его превосходительства графа Бенкендорфа. Кажется, я забыл все слова. Да звучит музыка, и вы все обязательно вспомните. Главное, не волнуйтесь. Ой, боюсь, глава кружится. Успокойтесь, я рядом. Пойдемте, нехорошо заставлять себя так долго ждать. Анна Платонова? Невероятно. Какая удивительная картина. Жаль, что я не художник. Так бы и назвал. Бывшая крепостная среди августейших особ.
Мне жаль, что я не смог принять Варвару. Надеюсь, она не очень огорчилась. А как бы и так. Ни бары не потерпит. Что такое? Вы повздорили? Папенька, если бы вы знали, что ей нужно, вы бы и на порог ее не пустили. Но Дмитрий докладывал, что дело у нее очень важное ко мне. Глаза у нее заведущие. Сосвет у меня жить хочет. Она еще в детстве меня не взлюбила. Не знаю, правда, за что. Что она тебе сказала? Денег она хочет с вас получить. Говорит, если Петр Михайлович не даст мне денег, так я по всему уезду разнесу. Что не ты, Анастасия. Ну, ну ты смотри, ну что ж такая недобрая женщина? А с виду не скажешь, тихая, робкая. Ну, не беспокойся, девочка, не беспокойся. Я велю ее на порог не пускать. Я скажу об этом Дмитрию. Но если бы она одна такая была. Как узнали, что я ваша дочь, так теперь каждая дворовая девка готова мне напакостить. Дочерите меня скорее. Ну, папенька. Да, конечно. Сразу после похорон этим и займемся. Ну, так долго ждать. Не беспокойся, девочка. Ну, что эти бумажки, документы? В душе-то я точно знаю, что ты моя родная дочь. Да я бы вас не торопила. Да только люди очень завистливые. Ты такая же настойчивая, как все в нашей семье. А характером мама мою пошла. Как бы мне хотелось с ней встретиться. Да. Она тоже была бы рада тебя видеть. Ну, что поделаешь, царь своей небесной. Вот здесь я храню ее портрет. Ты так-то с ним даже разговариваю. Никому об этом не говори. А можно мне посмотреть? Вот это моя мама Анастасия. Твоя бабушка. <гас> Полина, что с тобой? Что случилось? Тебе что, плохо? Что? Дурно. Воды. Д -д Дмитрий! Сейчас, девочка, сейчас присядь. Дмитрий! Дмитрий! Анастасия, теперь я знаю, кто ты.